হাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনা আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং থিওরি এর দাদশ অধ্যায় হতে কাম্য মূলধন কাটামো নিয়ে আলোচনা করব আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন লেটস গো ইন কনসিডারিং দি মোস্ট ডিজার্ভেবল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ অ্যাকচুয়াল লিমিটেড দি ফলোইং ডেফ অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটাল আফটার ট্যাক্স হ্যাভ বিন মেড অ্যাট ভেরিয়াস ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ডিটারমাইন অপ্রিমাম ডেফট ইকুইটি মিক্স ফর দি কোম্পানি বাই ক্যালকুলেটিং দি কম্পোজিট কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান পার্সেন্টেজ অফ ডেফট কস্ট অফ ডেফট পার্সেন্টেজ কস্ট অফ ইকুইটি পার্সেন্টেজ অর্থাৎ প্রদত্ত প্রশ্নে বলা হয়েছে এক্স ওয়াই লিমিটেড এর একটি গ্রিন এবং ইকুইটি মিক্স কিছু তত্ত্বাবলী দেওয়া হয়েছে এই তত্ত্বাবলীর উপর ভিত্তি করে কাম্য মূলধন কাটামো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কাম্য মূলধন কাটামো হচ্ছে এমন একটি মূলধন কাটামো যে মূলধন কাটামোতে সর্বনিম্ন বিয়ে ফার্মের মূল্য অধিক হয় সেটা হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো বা অপ্টিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আমরা প্রদত্ত প্রশ্ন থেকে এখন অপ্টিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নির্ণয় করব সলিউশন সমাধান উই নো ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ আমরা জানি ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই ইন্টু হান্ড্রেড এই ক্যানটের মুখস্থ সূত্রটি লিখেছি এরপরে আমরা একটি টেবল তৈরি করব টেবল ফর দি ক্যালকুলেশন অফ অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অর্থাৎ কাম্য মূলধন কাটামো নির্ণয়ের জন্য একটি চক অঙ্কন করলাম দেখুন সর্বপ্রথমে প্ল্যান ডেফট একটি মূল কলাম এই মূল কলামকে আবার তিনটি কলামে বিভক্ত করেছি ওয়েট অফ ডেফট কস্ট অফ ডেফট ওয়েট অফ ডেফট ইন্টু কস্ট অফ ডেফট এরপরে ইকুইটি ইকুইটির জন্য একটি মূল কলাম তৈরি করেছি একে আবার তিনটি কলামে বিভক্ত করেছি ওয়েট অফ ইকুইটি কস্ট অফ ইকুইটি ওয়েট অফ ইকুইটি ইন্টু কস্ট অফ ইকুইটি ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই ইন্টু হান্ড্রেড এভাবে আমরা সূত্রটিও মুখস্থ লিখেছি এরপরে চক্তি তৈরি করেছি এক লাইন যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে এই অঙ্কটি যেভাবে আসুক না কেন আপনারা পরীক্ষা অবশ্যই অবশ্যই লিখতে পারবেন এবং এখান থেকে একটি অঙ্ক অবশ্যই আসবে দেখুন আমার এখানে প্ল্যান প্ল্যান মানে হচ্ছে কি প্রকল্প ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান এই কলামটি আমরা নাম আকারে লিখব এ টু জি পর্যন্ত দেখুন এ টু জি পর্যন্ত লিখেছি এরপরে আছে পার্সেন্টেজ অফ ডেফট অর্থাৎ ঋণের শতকরা হার দেওয়া আছে অর্থাৎ এটি কি হচ্ছে কি ওয়েট অফ ডেফট ঋণের বার বলতে পারেন এটিকে আমরা দেখে দেখে হবুহু লিখব শূন্য পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট এটি আমরা এখানে হবু দেখে দেখে লিখতেছি শূন্য পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট এটি আমরা দেখে দেখে লিখেছি আমার দুটি কলাম শেষ এবার হচ্ছে কস্ট অফ ডেফট অর্থাৎ ঋণের বিয়ের পার্সেন্টেজ সর্বপ্রথমে আছে কি শূন্য পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ দশমিক বিশ পার্সেন্ট ছ পার্সেন্ট ছ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এটি আমি দেখে দেখে কস্ট অফ ডেফট এই কলামে লিখব দেখুন শূন্য পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ দশমিক বিশ পার্সেন্ট ছয় পার্সেন্ট ছ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট সাত পার্সেন্ট সাত দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট এটি আমরা দেখে দেখে লিখেছি দেখুন আমার তিনটি কলাম শেষ এবার হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি অর্থাৎ শেয়ারের ব্যয় বা মূলধনের ব্যয় মূলধনের ব্যয়ের এই কলামটিকে আমরা কস্ট অফ ইকুইটি খে নামে লিখেছি এই কলামটি দেখে দেখে লিখব এই যে দেখুন ইকুইটির কলামে কস্ট অফ ইকুইটি সব প্রথম আছে বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট সারো বারো পার্সেন্ট এই যে দেখুন বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট সারো বারো পার্সেন্ট লিখেছি এরপর আছে তেরো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ষোলো পার্সেন্ট এগুলো আমরা দেখে দেখে লিখেছি তেরো পার্সেন্ট চোদ্দো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট ষোলো পার্সেন্ট আমার প্রদত্ত প্রশ্নে দেওয়া চারটি কলামই লেখা শেষ হয়ে গেছে এবার হচ্ছে আমার সমাধানের ট্যাবলের মধ্যে করব দেখুন প্রদত্ত প্রশ্নের প্ল্যানের 
कलम टी प्रश्न देखे देखे लिखे उइट अफ डेफ ऋण बार टी देखे देखे लिखे कस्ट अफ डेफ ये मान टी प्रश्न देखे 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 लिखे एवं कस्ट अफ इक्विटी मान टी देखे देखे लिखे एबारत्वल टेबल टी पूर्ण करब सर्वप्रथम ऋण कलम टी करी उइट अफ डेफ इंटू कस्ट अफ डेफ ए दूटी के गुण कर जेटी पा से हि उट अफ डेफ इंटू कस्ट अफ डेफ कलम पूर्ण हो शून्य साथ ही जो शून्य गुण करी शून्य पार्सेंट जिरो पॉइंट वन जिरो इंटू जिरो पॉइंट जिरो फाइव इक्ुअल टू जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव पार्सेंट अर्थात डब्ल्यू डि इंटू के डि गुण कर जेटी पा से हि डब्ल्यू डि इंटू के डि हमारे तीन टी कलम शेष हो गए आरोप इक्विटी सेक्शन क्ज इक्विटी सेक्शन कस्ट अफ इक्विटी मध्यकान कलम टी प्रश्न थे कस्ट अफ इक्विटी कलम पूर्ण करूरण करते हैं वेट अफ इक्विटी शेयर मूलधन बार ये एक टेक्निकल भाव अपने मुखस्त रखबें ये हमें पूरण करेट अफ डेफ अर्थात ऋण बार जो शून्य पार्सेंट है तेट अफ इक्विटी इक्ुअल टू वन अर्थात एक व्यवसाय प्रतिष्ठान परचालना करते दस लक्ष टा प्रयोजन ओ दस लक्ष टी कारो का ऋण ना नहीं दस लक्ष टेयर मूलधन जेटा के वेट अफ डेफ बोले वन दिए लिखब जो दस पार्सेंट ऋण व्यवहार करी तब्बे पार्सेंट हे कि शेयर मूलधन जो बीस पार्सेंट ऋण व्यवहार करी तशी पार्सेंट हे कि शेयर मूलधन एभवे वेट अफ इक्विटी मूलधन बार टी पूर्ण करब जेमन सब प्रथम आरोप ए शून्य पार्सेंट जो ऋण है तूर्णांग वन पार्सेंट हे कि वेट अफ इक्विटी बी ते जिरो पॉइंट वन जिरो अर्थात दस पार्सेंट जो ऋण है नब्बे पार्सेंट हे कि वेट अफ इक्विटी सी ते बीस पार्सेंट जो वेट अफ डेफ ऋण जो बीस पार्सेंट है शेयर मूलधन वेट अफ इक्विटी हे कि आशी पार्सेंट हमें यह वेट अफ इक्विटी ए कलम पूर्ण कर मान हो गेट अफ इक्विटी मान हो गए एट अफ इक्विटी इंटू कस्ट अफ इक्विटी ठीक एटी एट अफ इक्विटर मान के जो कस्ट अफ इक्विटी दिए गुण करी जेटी पा से हि वेट अफ इक्विटी इंटू कस्ट अफ इक्विटी जेमन देख वन इंटू जिरो पॉइंट वन टू इक्ल टू जिरो पॉइंट वन टू है बीते देख जिरो पॉइंट नाइन जिरो इंटू जिरो पॉइंट वन टू इक्ल टू जिरो पॉइंट वन जिरो एट सी ते देख जिरो पॉइंट एट जिरो इंटू जिरो पॉइंट वन टू फाइव इक्ुअल टू जिरो पॉइंट वन जिरो ठीक ये इक्विटी पूर्णांग कलम पूर्ण कर डेफ्टर कलम पूर्ण शेष एब इक्विटी कलम पूर्ण शेष सर्वशेष आज कैन ओवर कस्ट अफ कैपिटल इक्ुअल टू डब्ल्यू डि इंटू के डि प्लस डब्ल्यूई इंटू के इंटू हंड्रेड अर्थात ये डेफ्टर फाइनल जो मानटी पे डब्ल्यू डि इंटू के डि ये मान एर साथ ही इक्विटर जो मानटी पे डब्ल्यूई इंटू के दूटी मान जो कर एक सौ दिए गुण कर ले मानटी पा से हे कि कैन जेमन देख डब्ल्यू डि के डि प्लस डब्ल्यूई के ये दूटी मान जो कर एक सौ दिए गुण कर लेटी पा से हे कि कैन हमें देखा ये आ जिरो पॉइंट जिरो जिरो हे कि डब्ल्यू डि इंटू के डर मान एखे आ जिरो पॉइंट वन टू ये दूटी जो कर एक सौ दिए गुण कर ले हे टुएल्व पार्सेंट कैन बीते हे ठीक सेम सेम जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव डब्ल्यू डि के डि एर मान एर साथ जो डब्ल्यूई के दूटी मान जो करी एवं एक सौ दिए गुण करी ताल हे कि कैन इलेवेन पॉन्ट थ्री जिरो पार्सेंट सी नम्बर देख जिरो पॉन्ट जिरो वन जिरो फोर हे कि डब्ल्यू डि के डि एर मान ये मान साथ जो डब्ल्यूई के जिरो पॉन्ट वन जिरो ये दूटी मान जो कर एक सौ दिए गुण करी तान इक्ल टू इलेवेन पॉन्ट जिरो फोर पार्सेंट हमें ये कैन सब मानी ए भाव निर्णय कर हमार पूर्णांग टेबल क्षति शेष होते कि अफ्टिमाम कैपिटल स्ट्राक्चार 
বা কাম্য মূলধন কাটামো কাম্য মূলধন কাটামো নির্ণয়ের জন্য এই যে ক্যানট নির্ণয় করেছি এখানে সর্বনিম্ন পার্সেন্টেজ যেটি আছে সেটি হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো এর জন্য ক্যানট যেমন দেখুন এখানে হচ্ছে দুটি 10.90% 10.90% এই দুটি হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে কি ডি ডি তে হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয় এবং জি তে হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয় এখানে দুটি যেহেতু প্রকল্প রয়েছে এখানে ডি তে বলেছিল যদি 30% ঋণ এবং 70% মূলধন নিয়ে মূলধন কাটামো গঠন করা হয় তাহলে হচ্ছে ওটি হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো আবার জি তে বলা হয়েছে যদি 60% ঋণ এর সাথে যদি শেয়ার মূলধন 40% নিয়ে মূলধন কাটামো গঠন করা হয় তখন তাকে কাম্য মূলধন কাটামো বলা হবে আমি এই যে আজকে দুটি মান নির্ণয় করেছি 10.90% 10.90% এটি হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো এটি আমি একটু কমেন্ট আকারে লিখি কমেন্টস মন্তব্য फ्रॉम দি অ্যাবাভ ক্যালকুলেশন 30 is to 70 and 60 is to 40 debt equity mix r optimum capital structure because both the capital structure lowest overall cost of capital is 10.90% অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে উপরিউক্ত তথাবলি থেকে বোঝা যাচ্ছে 30 is to 70 এবং 60 is to 40 এই অবস্থা যদি ঋণ এবং ইকুইটি মিক্স ভাবে মূলধন কাটামো গঠন করা হয় তখনই হচ্ছে কি কাম্য মূলধন কাটামো কারণ হচ্ছে কি এদের মূলধন ব্যয় সর্বনিম্ন যেমন দশ দশমিক নয় শূন্য পার্সেন্ট আমি আবার বলতেছি আমাকে কিছু তথ্যাবলী দেওয়া হয়েছে আয়ক্স ওয়া লিমিটেড এর এই তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে আমাকে কাম্য মূলধন কাটামো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে কাম্য মূলধন এর জন্য সর্বপ্রথমে ক্যানট নির্ণয় করতে হবে এর জন্য একটি উপস্থ সূত্র লিখেছি ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই ইন্টু হান্ড্রেড এরপরে একটি ট্যাবল তৈরি করেছি ট্যাবলের মধ্যে সর্বপ্রথমে একটি প্লানের জন্য চক করেছি এরপরে একটি ড্যাফ্টের জন্য চক তৈরি করেছি এই ড্যাফ্টের চককে আবার তিনটি চ্যাক্টারে বিভক্ত করেছি ইকুইটির জন্য ঠিক সেম সেম একটি কলামকে আমরা তিনটি সেক্টরে বিভক্ত করেছি এরপরে ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ইন্টু কে ইন্টু হান্ড্রেড এভাবে আমরা চকটি তৈরি করেছি মানগুলো লিখেছি হচ্ছে এই যে দেখুন প্ল্যান এর জন্য আমি এই যে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান থেকে দেখে দেখে মানগুলো লিখেছি ডব্লিউ ডি অর্থাৎ ওয়েট অফ ড্যাফট ঋণ এর পার এই যে পার্সেন্টেজ অফ ড্যাফট এটি আমি এখানে লিখেছি জিরো পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট এভাবে আমি ডব্লিউ ডি এর কলামটি পূর্ণ করেছি এরপর আছে কস্ট অফ ড্যাফট অর্থাৎ সুদের পার্সেন্টেজ এটি আমি লিখেছি এতে শূন্য পার্সেন্ট বিতে পাঁচ পার্সেন্ট সিতে পাঁচ দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট এটি আমি ক্যাডিতে লিখেছি এরপরে ডব্লিউ ডি ইন্টু ক্যাডি নির্ণয় করেছি এই যে ডব্লিউ ডি ইন্টু ক্যাডি দুটি মান গুণ করে যেটি পেয়েছি সেটি আমি ডব্লিউ ডি ইন্টু ক্যাডি নির্ণয় করেছি সবগুলোর ক্ষেত্রে তারপর আছে কস্ট অফ ইকুইটি এটি আমি এখানে ক্যাই দ্বারা ইকুইটি সেকশন লিখেছি এখানে মানগুলি যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে দেখে দেখে লিখেছি এই যে ডব্লিউ ই অর্থাৎ ওয়েট অফ ইকুইটি এটি নির্ণয় করেছি যখন ওয়েট অফ ড্যাফ্ট জিরো পার্সেন্ট হয় তখন ওয়েট অফ ইকুইটি ওয়ান পার্সেন্ট হয় যখন টেন পার্সেন্ট ঋণ হয় তখন নাইনটি পার্সেন্ট শেয়ার হয় এভাবে আমরা ওয়েট অফ ইকুইটি মানটি নির্ণয় করেছি এরপরে ওয়েট অফ ইকুইটি ইন্টু কস্ট অফ ইকুইটি এই কলামটি পূর্ণ করেছি ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই দ্বারা গুণ করে যে মানটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে কি ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই এরপরে ক্যানট ইকুয়াল টু ডব্লিউ ডি ইন্টু কে ডি প্লাস ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই ইন্টু হান্ড্রেড এই যে ডেপের যে মানটি পেয়েছি ডব্লিউ ডি কে ডি এই মানের সাথে ডব্লিউ ই ইন্টু কে ই দুটি মান যোগ করে একশো দিয়ে গুণ করে যেটি পেয়েছি সেটি হচ্ছে কি ক্যানট এই ক্যানট এখান থেকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে যেটি পাবো সেটা হচ্ছে কি আমার অফিয়ন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আজকে আছে টেন পয়েন্ট নাইন জিরো পার্সেন্ট টেন পয়েন্ট নাইন জিরো পার্সেন্ট এই দুটি মানি হচ্ছে আমার অফিয়ন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এটি আমি একটু মন্তব্য আকারে লিখে দিয়েছি আশা করি প্রদত্ত ক্লাসটা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন যদি ভালোভাবে বুঝতে থাকেন আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম